हेलो फ्रेंड्स मैं हूं गुर आज इस वीडियो में मैं दो ऐसे फोन्स को कंपेयर करने वाला हूं जो कि एग्जैक्ट सेम स्पेसिफिकेशंस के साथ आते हैं एग्जैक्ट सेम प्राइस रेंज में आते हैं और बहुत सारी चीजें इनमें कॉमन है फ्रेंड्स स्टिल मैं इन फोन्स को करने वाला हूं कंपेयर और आपको बताने वाला हूं कि कौन सा फोन यहाँ पर बेटर वैल्यू फॉर मनी आपको देखने के लिए मिलता है और कौन सा फोन मुझे यहाँ पर ज्यादा पसंद आया है इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स कि इन फोन्स को मैं अलग अलग रिव्यू कर चुका हूँ काफी सारे वीडियोज इन फोन पर बना चुका हूँ अगर आप उन वीडियो को चेकआउट करना चाहते हैं तो लिंक आपको मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में उसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना आप लास्ट में बिल्कुल भी मत बोलेगा फ्रेंड्स तो यहां पर मैं शुरू करता हूं इन दोनों ही फोन्स का कंपैरिजन फ्रेंड्स आप देख सकते हैं एक फोन यहां पर आपको थोड़ा छोटा मिल जाता है इस फोन में आपको पांच इंच की एचडी स्क्रीन देखने के लिए मिलती है यहां पर आपको मिलती है पांच पॉइंट दो इंच की एचडी स्क्रीन स्पेसिफिकेशन की अगर मैं बात करूं दोनों ही फोन्स में आपको स्नैपड्रगन का फोर देखने के लिए मिलता है दो जीबी और तीन जीबी वाले रैम वेरिएंट्स आपको देखने के लिए मिलते हैं दो जीबी वाला रैम वेरिएंट है दोनों की प्राइस आपको पांच हजार देखने के लिए मिलती है तीन जीबी वाले की इसकी आपको मिलती है सात हजार इसकी आपको मिलती है छह हजार तो अगर अब मैं बात करता हूं परफॉर्मेंस की सबसे पहले मैं यहां पर बात करता हूं फ्रेंड्स लुक एंड फील की और बिल्ड क्वालिटी की बिल्ड क्वालिटी की अगर मैं बात करूं दोनों ही फोन में आपको आगे की तरफ टू ग्लास देखने के लिए मिलता है पीछे की तरफ प्लास्टिक ब्रिड देखने के लिए मिलती है तो कुछ भी यहां पर प्रीमियम नहीं है इन दोनों ही फोन के बारे में स्टिल जो लुक एंड फील है वो डिजाइन इनका काफी डिफरेंट है और मुझे पर्सनली टेनोडी का डिजाइन यहां पर ज्यादा पसंद आया है अगली अगले कंपैरिजन की अगर मैं यहां पर बात करूं फ्रेंड्स इन फोन्स की अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं हालांकि आपको सेम स्पेसिफिकेशन इन दोनों ही फोन्स में देखने के लिए मिलती है लेकिन परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स मुझे इस फोन की परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी देखने के लिए मिली है मैंने काफी सारा टेस्ट किया है दोनों ही फोन्स को काफी सारे गेम्स खेलने की कोशिश की है दोनों ही फोन्स पर इस फोन में आपको ज्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस देखने के लिए मिलता है फ्रेंड्स सेम स्पेसिफिकेशन होने के बावजूद भी इस फोन में आपको ज्यादा अच्छी डे टू डे परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल जाएगी अगर कंपेरिजन की यहां पर अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स कैमराज की एग्जैक्ट सेम कैमराज आपको देखने के लिए मिलते हैं पीछे की तरफ तेरह मेगा पिक्सल का आगे की तरफ पांच मेगा पिक्सल का क्वालिटी की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स क्वालिटी भी यहां पर एवरेज है दोनों ही फोन्स के कैमरास की और कंपैरिजन के लिए मुझे नहीं लगता कि मैं इन दोनों ही फोन्स के कैमरास को यहां पर ज्यादा कंपेयर कर सकता हूं एवरेज कैमरा क्वालिटी दोनों ही फोन्स में आपको देखने के लिए मिलती है अगर आप ज्यादा अच्छी लाइटिंग में इन दोनों ही फोन्स को यूज करना चाहते हैं वहां पर आपको काफी अच्छी फोटोज देखने के लिए मिल सकती है लेकिन लो लाइट में आप इन दोनों ही फोन्स को ज्यादा अच्छे से यूज नहीं कर पाएंगे इसके बाद अगर मैं बात करूं इन दोनों ही फोन्स की बैटरी परफॉर्मेंस की फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इस फोन में आपको देखने के लिए मिलती है 3000 हजार एमएच की बैटरी और इस फोन में आपको देखने के लिए मिलती है 3500 फाइव एमएच की बैटरी तो यहां पर ये फोन में आपको ज्यादा बैटरी देखने के लिए मिलती है जो कि अगेन इस फोन का एक बहुत अच्छा पॉइंट है फ्रेंड्स पांच एमएच की बैटरी काफी होती है अगर मैं बात करूं कंपेरिजन की फ्रेंड्स तो इस फोन में आपको ज्यादा बैटरी बैकअप देखने के लिए डेफिनेटली मिलता है जो कि मैं टेस्ट कर रहा हूं काफी सारे दिनों से तो लगभग छह घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम आपको इस फोन पर देखने के लिए मिलता है जो कि इस फोन पर मैक्सिमम पांच घंटों तक सीमित रहता है अगर मैं चार्जिंग टाइम की बात करूं इस फोन में आपको लगभग लगते हैं ढाई से तीन घंटे इसमें आपको लग जाते हैं तीन से साढ़े तीन घंटे क्योंकि दोनों में जो चार्जर है वो फाइव वोट वन एम का आपको देखने के लिए मिलता है अगर कंपेरिजन की अगर मैं बात करूं यहां पर डिस्प्ले क्वालिटी की फ्रेंड्स दोनों में आपको एच डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है इसमें आपको पांच इंच का इसमें आपको पांच इंच का एच डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है जो क्वालिटी है डिस्प्ले की वो इस फोन में आपको यहाँ पर आपको फ्रेंड्स Redmi 5 में ज्यादा अच्छी देखने के लिए मिलती है जो कलर्स वगैरह है वो इस फोन में काफी ब्राइट और काफी अच्छे देखने के लिए मिलते हैं विजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं हालांकि दोनों ही फोन में विजिबिलिटी की कोई इश्यूज नहीं है स्टिल जो डिस्प्ले है वो हर मामले में यहाँ पर रेडमी फाइव का ज्यादा अच्छा है उसी के साथ में आपको यहाँ पर बता दू फ्रेंड्स के रेडमी फाइव में आपको नीचे की तरफ बॉडी के अंदर बटन देखने के लिए मिलते हैं लेकिन टेनोडी में आपको ऑन स्क्रीन या मैं बोलूँ इन स्क्रीन बटन देखने के लिए मिलते हैं जो की टच पेस्टिव आपको यहाँ पर बटन देखने के लिए मिल जाते हैं अगर कंपैरिजन की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि इस फोन में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने के लिए नहीं मिलता है जो कि इस फोन की बहुत बड़ी कमी है इस फोन में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने के लिए मिल जाता है तो अगर आप इन दोनों ही फोन्स को साथ रख के कंपेयर करेंगे तो ये इस फोन का एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो इस फोन को काफी आगे ले जाता है इस फोन से अगले पॉइंट की यहां पर अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स दोनों ही फोन्स में आपको डेडिकेटेड माइक्रो एस कार्ड सोर्ट देखने के लिए मिल जाता है जो कि दोनों ही फोन्स के लिए एक अच्छी चीज है उसी के साथ दोनों ही फोन्स में आपको ओटीजी का सपोर्ट भी देखने के लिए मिल जा
अगले कंपैरिजन की यहां पर अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स मैं आपको सेंसर्स के बारे में बता दूं इस फोन में आपको जायरोस्कोप सेंसर देखने के लिए नहीं मिलता है जो कि आपको इस फोन में देखने के लिए मिल जाता है तो अगर आप वीआर वगैरह यूज करना चाहते हैं तो आपके लिए ये फोन डेफिनेटली एक बेहतर ऑप्शन रहेगा फ्रेंड्स इस फोन में आपको वीआर को यूज नहीं कर पाएंगे उसी के साथ इस फोन में आपको लाइट सेंसर देखने के लिए नहीं मिलता है फ्रेंड्स जो कि आपको इस फोन में देखने के लिए मिल जाता है तो अगर आप ऑटोमेटिक ब्राइटनेस को बहुत ज्यादा यूज करते हैं या आपके लिए वो बहुत हाई प्रायोरिटी पर रहता है तो आप इस फोन को मत लीजिएगा फ्रेंड्स इस फोन में आपको ऑटो ब्राइटनेस का फीचर देखने के लिए नहीं मिलता है जो कि आपको इस फोन में देखने के लिए मिल जाता है उसी के साथ आपको फ्रेंड्स टेनोडी में आईआर ब्लास्टर देखने के लिए नहीं मिलता है जो कि आप देख सकते हैं रेडमी फाइव में आपको देखने के लिए मिल जाता है तो अगेन यहाँ पर रेडमी फाइव के लिए एक अच्छी चीज है आईआर ब्लास्टर आपको रेडमी फाइव में देखने के लिए मिल जाता है लास्ट में अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स इन दोनों ही फोन के सॉफ्टवेयर की टेनोडी में आपको मिल जाता है स्टोक एंड्रॉइड जो कि काफी स्मूथ है जो कि इसके लिए एक पर्सनली काफी अच्छी ऑप्शन है लेकिन अगर आप कंपेयर करते हैं इस फोन से तो इस फोन में आपको मिल जाता है एम आई यू नाइन जिसकी वजह से इस फोन में आपको काफी सारे एडिशनल सॉफ्टवेयर्स या मैं बात करूं एडिशनल फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं जो कि इस फोन के लिए एक अलग से अच्छी चीज निकल के सामने आ जाती है अगर मैं कुछ एग्जाम्पल्स की बात करूं तो इसमें आप सेकेंड स्पेज यूज कर सकते हैं डुअल एप्स यूज कर सकते हैं उसी के साथ स्क्रोलिंग स्क्रीन की ऑप्शन को आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं तो सॉफ्टवेयर की अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स हालांकि दोनों ही फोन में कोई सॉफ्टवेयर बुरे नहीं है इस फोन के लिए वो एक अलग से एक अच्छी चीज है जो कि स्टोक एंड्रॉइड देखने के लिए मिलता है इस फोन के लिए अलग से जो एम आई यू एन एन है उसकी वजह से आपको यहां पर कुछ फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं तो यही था इन दोनों ही फोन्स का एक मैसिव कंपैरिजन फ्रेंड्स मैंने आपको दोनों ही फोन्स को कंपेयर करके हर चीज में बताया कि कौन सा फोन ज्यादा अच्छा है कौन सा फोन बुरा है कौन सी फोन में आपको ज्यादा फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं अगर आपके अभी भी कुछ सवाल है सुझाव है तो आप मेरे कमेंट्स में बता सकते हैं फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा अगर आप चाहते हैं कि मैं और कोई कंपेरिजन देखे उन दोनों ही फोन का तो आप जल्दी से मुझे बता सकते हैं नीचे कमेंट्स में अगर आप आने वाले टाइम में और वीडियोस को हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स